Hello everyone, I am Mom Kat and welcome to my YouTube channel. Pag-usapan natin ngayon ang inequalities. Kung hindi mo pa napapanood yung video ko about equation, mas magandang panoorin mo muna yun. Kasi yung gagawin natin dito, medyo hawig sa equation. Okay? So yung mga symbol ng inequalities ay hindi katulad ng equation. Kasi sa equation, ang ginagamit natin ay equal sign. Sa inequalities naman, inequalities, so ibig sabihin hindi equal, So, ibig sabihin, ang ginagamit natin dito ay ang symbol na less than, greater than, pwede rin less than or equal to, or greater than or equal to. So, kailangan familiar ka sa mga pinagkaiba na mga yan, no? So, less than yung una, greater than yung pangalawa. Dahil may guhit sa ilalim, itong symbol na to, tawag natin dyan ay less than or equal to. At itong pang-apat ay greater than or equal to. Yan, nakikita mo dapat yung pinagkaiba nila. No? So, kung nalilito ka, yung palatandaan mo para sa less than ay itong patusok. So, ibig sabihin, mas maliit tong part na to, mas maliit yung nauuna kumpara dun sa pangalawa. Dito naman, kung ano yung naka-open, yun, mas malaki yung part na to, di ba? So, ibig sabihin, mas malaki. So, greater than. At itong mga to, may mga guhit, kaya dinagdagan natin ng salitang equal to. Okay, so, umpisahan na natin. X minus 1 is greater than 2. Kung napanood mo yun sa equation, ang, rule, ang, ang goal natin doon ay Gawing mag-isa yung variable. Dito sa case na to ang variable ay ang x. Kaso, may kasama siyang minus 1. Sa side na to. Okay? So, para mawala yun, copy lang natin yung x minus 1. At yung minus 1, tabihan natin ng opposite niya. So, ang opposite ng minus 1 ay plus 1. Okay? So, dahil nag-add tayo ng plus 1, lahat ng natira, kapahin lang natin, so greater than 2, yan. Gawin din natin kung anong ginawa natin sa kabila. Then, nag plus 1 tayo, mag plus 1 din tayo dito. Okay? So, bakit natin ginagawa yon Para manatiling same pa din yung given. Same pa din ito kasi sa given. So, etong part na to, makakancel na yan. Kasi negative 1 plus 1 is 0. No? So, cancel na siya. So, matitira na lang ay x. And then, kopihin natin mga natira. Greater than, ito, 2 plus 1 is 3. Yan. Na-simplify na natin yung inequality natin. Ngayon, pwede na nating i-graph yan. Kapag ginagraph natin to, itong gantong inequality, yan, gagamit lang tayo ng number line. Ulitin natin, ba't tinawag na number line? Kasi ito ay line na lalagyan natin ng mga numbers. So, itong gitna ng number line, palagi yan, para tandaan mo, zero. Bakit zero? Kasi ang zero walang sign. Itong zero na to, hinahati niya yung number line sa dalawang parts. Okay. Mga negative at mga positive. Lahat ng negative, makikita mo yan sa left side ng 0. So, ito, yung 0 natin, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. And dahil may arrow yan, ibig sabihin may mga karugtong pa. Pwede mong dugtungan. Ngayon, dito naman sa ating right side ng 0, so, positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, positive 5, and so on. Kaya nga, meron niyang arrowhead. In short, pwede yung madagdagan pa. Ngayon, dito, yung x daw natin ay greater than 3. Mas malaki sa 3. So, para mag-graph natin yan, maglagay ka ng circle sa 3. Ngayon, yung mga numbers na mas malaki sa 3, di ba yan yung 4, 5, 6, and so on? So, yung graph mo dapat papunta sa side na to papunta sa right side. Pero, itong circle na to hindi natin shade. Bakit? Kasi hindi yan kasali sa sagot natin. Ang 3 ay hindi mas malaki sa sarili niya. No? So, ito yung graph ng ating solution. Pwede rin naman natin yung express into interval notation. So, paano natin gagawin yun? Itong graph natin na to, Yan. Itong graph natin na ito yung magbibigay sa atin ng palatandaan kung paano natin isusulat yung sagot natin sa interval notation. Paano? So, sulat lang natin. Ito, sa nakatapat yung graph natin sa 3. Tama? Papunta saan yung graph natin? Sa positive infinity. Okay? Bakit positive infinity? Kasi walang katapusan. No? Yan. Tapos, lalagyan natin ng parenthesis sa magkabilang dulo. 
Ito na yung graph at yung interval notation ng solution natin sa inequality na to. Next example. 3x is less than or equal to 6. Ganun pa rin yung gawin natin. Gawin natin mag-isa yung ating variable sa isang side lang ng equation. So, paano natin gagawin yun? Itong 3x, ang ibig sabihin niya, 3 times x. So, para mawala, itong 3 na kasama na, itong 3 na kasama ng x, gawin natin kabaliktaran. The times to, 3 times x, ang ibig sabihin niyan, mag-divide tayo. Yan, divide both sides. Kabilaan. Para fair. Diba? Para hindi lang isa yung ginagalaw mo, pati yung kabila. So, divide both sides by 3. 3? Bakit 3? Kasi 3 yung gusto mo maalis. Yan. So, 3 divided by 3 is 1. Hindi na natin kailangan isulat yun. X na lang ang natera. And then, sulat natin yung symbol na less than or equal to. What is 6 divided by 3? Diba 2? Yan. So, na-simplify na natin yung inequality natin kanina. And let us try to draw the graph of this inequality. So, drawing ulit tayo ng number line. 0 sa gitna, negative sa mga nasa left, positive sa mga nasa right, yan. Ngayon, 2 ang palatan na natin, positive 2, yan. Lagyan natin ng bilog sa 2. Ngayon, yung 2 na yan, ito ha, aralin natin to x daw, yung x daw natin ay less than or equal to 2. Okay? Pwedeng katumbas ng 2 o mas mababa sa 2. So, kung katumbas na yung 2, isi-shade natin tong circle na to. Kasama yan sa sagot natin. At nasan pa yung mga less than 2, mas mababa sa 2? Diba? Nasa right, papunta dito. So, isi-shade natin papunta dyan. Yan. May graph na tayo ngayon. So, pwede na nating isulat yan into interval notation. So, sabi ko sa inyo, ang titignan nyo lang itong graph na ginawa natin. Laging sa left katitingin. Dito banda, papunta yan sa negative infinity. Negative, kasi negative left side. Infinity, bakit? Kasi hindi natin alam kung anong katapusan yan. Ngayon, next. Hanggang, dito lang siya, sa positive 2. Tama? Yan. Ngayon, itong positive 2 na to, kasama to sa sagot natin. So, itong symbol na to ang gagamitin natin. Kapag kasama yung sagot na yan sa eksaktong yan sa sagot natin, ganyan ang gagamitin nating simbol. Ngayon, dito, parenthesis lang. Okay? So, yan yung ating interval notation. Another. 2x minus 1 is greater than 1. Kung ano yung ginagawa natin sa equation na isolate natin, ginagawa natin mag-isa yung x, ganun yung goal din natin dito. Okay? So, 2 x minus 1. Dapat mawala yung minus 1. So, gagawin natin plus 1. And then, copy yung natira na greater than 1. Ngayon, yung plus 1 na nasa left side, natural, gawin din natin yan sa right side. So, plus 1. So, ito cancel na. Naiwan na lang ay 2x is greater than 2. Bakit 2? Kasi 1 plus 1 is 2. Yan. So, Hindi pa rin natin nagagawa yung usapan natin na dapat mawala yung kasama ni x. So, dapat ito mawala yung 2 na yan. So, divide by 2, divide by 2. Cancel. So, x is greater than 2 divided by 2. The answer is 1. So, kung idodraw natin yung graph ng ating sagot. So, gitna ay 0. Positive sa nasa right. So, 1, 2. Negative yun nasa left. Negative 1, negative 2. Yan. So, ito yung palatandaan natin. Mag-umpisa tayo sa positive 1. Ito yung positive 1. Wala kang nakitang equal to. Ang sabi dyan, ang x daw ay greater than 1. So, yung mga sagot natin, mas malalaki sa 1. Saan makikita yung mas malalaki sa 1? Di ba papunta dito? Kasi ito 2, mas malaki. At lahat pa ng mga sumunod na numbers dyan. Pero yung 1, hindi kasama sa sagot natin kasi wala namang symbol na equal to sa ilalim. So, mananatiling, ganyan lang yung ating circle. Okay. So, sabi ko nga, para masagutan natin yung interval notation nito, ang titignan mo lang itong graph na to. Yan. Nag-umpisa siya sa circle. ba So, 1. Saan to mapat? 1. Hindi kasama yung sagot natin na yan. So, parenthesis lang ang isusulat mo. 
up to papunta saan yung graph mo? Papunta sa positive infinity. Okay? So, yan yung magiging sagot natin sa example na to. Next. Negative 4x divided by... Ay, negative 4x is less than or equal to negative 8. Dito naman, sa example na to, ganun pa rin yung goal natin. Gawing mag-isa yung x. So, ang kasama ni x ay negative 4. Dahil times yan, negative 4 times x, ang ibig sabihin yan, gawin natin opposite. Mag-divide tayo. So, divide by negative 4, divide by negative 4. Negative 4 ang pinandi-divide natin. Negative. Ito yung kakaiba sa inequality. Bakit? Kasi pag negative ang pinandi-divide mo or tina-times mo, yung symbol natin babaliktad, mag-flip. No? So, kung ito ay less than or equal to the negative yung pinandivide mo, magiging kabalik ka rin yan, greater than or equal to. So, ito cancel na. Kasi negative 4 divided by negative 4 is 1. No? So, x na lang ang natira dyan. And then, ito, tandaan ha, bakit ito bumaliktad ng symbol? Bakit bumaliktad yung symbol natin? Kasi pag nagta-times or nagdi-divide ng negative sa inequality, bumabaliktad yung sign. Okay, so negative 8 divided by negative 4 is positive 2. Yan. Na-simplify na ulit natin. We may now draw the graph of this inequality. So 0, 1, 2, pwede natin dagdagan, 3. Negative 1, negative 2, negative 3. Yan. You see natin ha, negative 2, negative 3. Ngayon, saan tayo mag-uumpisa? Dito sa number na to, 2. Ito yung 2. At dahil merong equal to na sagot or na uh, uh, symbol, kasama ang 2 sa sagot natin. So, shade ko. Ngayon, ang sabi, yung x daw natin o yung mga sagot natin sa tanong na to ay greater than or equal to 2. Nasaan yung mga mas malalaki sa 2? Di ba nandi dito papunta? Yan, lakihan nga natin. Yan, nandi dito papunta. Yan, mga gulo lang yung sulat ko pero pakiintindi nyo na lang po, no? So, lahat ng mula sa 2 papunta sa positive infinity. So, mula sa positive 2 kasama ang 2. So, ganito ulit ang simbol na gagamitin natin hanggang positive infinity. Pero dahil hindi eksakto yung positive infinity, parenthesis lang po. So, yun yung tatawag natin interval notation, no? Please subscribe to my YouTube channel, Project Cath. Thank you for watching.